வெல்கம் டு சேலம் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம எரா தொக்கு எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில மூணுல இருந்து நாலு ஸ்பூன் வரைக்கும் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தா தான் இது நல்லா இருக்கும் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் எண்ணெய் இப்போ காஞ்சிருச்சு இதில் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்குங்க நல்லா வதக்குங்க நல்லா வதங்கட்டுறது இது நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது பூச்சி மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட மாட்டாங்க அது நம்ம செய்கிறதுல தான் இருக்குது இந்த மாதிரி டேஸ்ட்டியாக பண்ணி கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க பிடிக்காதவங்க கூட இப்போ அரை ஸ்பூன் சால்ட் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் ஃப்ரை ஆகிறதுக்காக போட்டு நல்லா வதக்குங்க பொன்னீரும் வர வரைக்கும் வதக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் கலர் வந்திருக்கு ரெண்டு நறுக்கண பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க ப்ரான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும் காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் நம்ம போட்டது நல்லா வதக்குங்க பச்சை மிளகா நல்லா வதங்கி வரணும் ஓரளவுக்கு வதங்கியிருக்கு இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதையும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க இன்னும் நல்லா வதக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் அந்த வாசனையெல்லாம் போய் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரோ கல் வந்திருக்கு இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்கிற நாலு தக்காளி பெரிய தக்காளி அதுனா மூணு எடுத்துக்கோங்க தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க தக்காளியை வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டோம் ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வதங்கும் இப்பாருங்க மூணு நிமிஷம் கழிச்சு பாருங்க நல்லா தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா பேஸ்ட்டாக வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலாக்கெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தோல் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தோல் நம்ம க்ரீம் சில்லி போட்டிருக்கோம் அதனால் ஒரு டீஸ்பூன் போதும் உங்களுக்கு தேவைனா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போ இன்னொரு டீஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா அது எண்ணெயிலே ஃப்ரை ஆகணும் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ அதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்திருக்கு இதுவே நமக்கு ஓரளவுக்கு தொக்கு மாதிரி வந்திருக்கு இப்போ நல்லா ஸ்மெல் வருது வாசனை வருது இந்த ஸ்டேஜில் நான் முக்கா கிலோ ப்ரான் எடுத்துருக்கிறேன் அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை ஆட் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஸ்பீடாக கலரக்கூடாது அதெல்லாம் உடஞ்சிரும் கொஞ்சம் மெதுவாக மீடியமாக நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் மிக்ஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மசாலாலாம் நல்லா செய்யட்டும் இப்போ சால்ட் முக்கால் டீஸ்பூன் தேவைக்கு ஏற்ப போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ப்ரானில் வந்து கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை கொஞ்சம் நேரம் நம்ம இது பண்ண விட்டோன்னா 
அந்த பிரவுனில் தண்ணியெல்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் அந்த தண்ணியிலேயே இது வெந்துடும் நமக்கு தேவைனா ஒரு ஹாஃப் கிளாஸ் அந்த மாதிரி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பாருங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ அந்த பிராண்ட் உள்ள வாட்டரெல்லாம் வெளியே வரும் இந்த பாருங்கள் இவ்வளோ வாட்டர் வெளியே வந்திருக்குன்னு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த பிரான் வேகுது நல்லா வெந்துருச்சு அப்படின்னு தெரியணும்னா அது வந்து அப்படி வட்டமாக சுருங்கிடும் நம்ம நீட் நீட்டமாக போட்டோம் இல்லையா அது வட்டமாக பூச்சி மாதிரி சுருங்கி வரும் அது பண்ணால் பிரான் வெந்துருச்சுன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு சுருங்கிருக்கு அதோட வாட்டர்லேயே வெந்திருக்கு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கால் கிளாஸ்லேருந்து அரை கிளாஸ் தண்ணி வரைக்கும் ஊற்றலாம் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் நம்ம தொக்குக்கு அவ்வளோதான் வாட்டர் ஊற்றணும் இப்போ ஓரளவுக்கு வெந்து தான் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஃபுல் ஃப்ளேமில் ஃபைவ் மினிட்ஸ் போதும் இந்த மாதிரி நல்லா வெந்துடும் பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு நமக்கு தொக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது வாசனை கூட நல்ல வாசனை இருக்குது இது சாப்பாட்டுக்கு சப்பாத்தி இடியாப்பம் எல்லாத்துக்குமே சாப்பிட்லாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அட் லாஸ்ட் கொஞ்சம் கருவேப்பில் தூவி நல்லா கிளறி விட்டுருங்க பிரான் பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு இந்த சுவையான பிரான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ